UK lo one year masters no IELTS required up to 5 years visa high visa success rate ela goddi gurinchi ochindi kabatti so recent ga halchal chesina topic jani master and ex some ammai so nijanga ante aa ammai pettina case lo ante idi meeku comfort aithe cheppandi okay ammai pettina case entante minor ga unnappude nan rape chesaru annatuga pettaru డి షోలో ఎయిటీన్ ప్లస్ అమ్మాయిలను తీసుకుంటారు అది ఒక రూల్ అని చెప్పేసి న్యూస్లోకి వచ్చింది సో ఎయిటీన్ ప్లస్ అమ్మాయిలనే తీసుకున్నారా లేదంటే సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ మైనర్ అమ్మాయిలను కూడా తీసుకుంటున్నారా సి సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఐ డోంట్ నో బికాజ్ నేను బయటకి వచ్చేసాను కాబట్టి డి అంటే మల్లెమాల నుంచి కూడా సో ఇప్పుడు ఎప్పుడు డీకి చాలా ఇయర్స్ కూడా అవుతున్నాయి నేను అస్సలు స్టేజ్ కూడా చూడలేదు ఐఎమ్ మిస్సింగ్ సో మచ్ నేను డీల్ వచ్చినప్పుడు ఐ వాజ్ మైనర్ ఐ వాజ్ ఫిఫ్టీన్ రన్నింగ్ ఫార్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ సో నాకు ఆ స్టార్ట్లో ప్రాబ్లం వచ్చింది ఓకే ఏజ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఓకే బికాజ్ ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ టాలెంట్ ఐ వాజ్ అ హార్డ్ వర్కింగ్ గర్ల్ సో దానిపైన అదే డిస్కషన్ జరిగింది నా పర్ఫార్మెన్స్ చూసిన తర్వాత ఒక మీటింగ్ అయి అయింది ఆ మీటింగ్లో డైరెక్టర్స్ అడిగారు ఈ అమ్మాయి ఏజ్ ఎంత అనేది సో మా మాస్టర్ చెప్పారు అమ్మాయి ఇది కొంచెం తక్కువ ఇచ్చి సార్ ఎయిటీన్ అబవ్ అయితే కాదు అమ్మాయి అప్పుడు ఒక డిస్కషన్ జరిగింది ఎందుకంటే నాకు టాలెంట్ ఉంది అది వాళ్ళు చూసారు ఇద్దరు నితిన్ సార్ బ్రదర్ సార్ డైరెక్టర్స్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ వెరీ రెస్పెక్ట్ఫుల్ నాకు చాలా రెస్పెక్ట్ వస్తుంది సార్ నితిన్ సార్ బ్రదర్ సార్ గురించి బికాజ్ వాళ్ళ సపోర్ట్ వల్లనే ఒక కొత్త జర్నీని నేను చూసాను స్టార్ట్ చేశాను సో డిస్కషన్ తర్వాత జరుగుతుంది మేము నార్మల్గా కూర్చొని ఉన్నాము తాతగారు నాకు అప్పుడే చెప్పేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ అవ్వకపోతే డోంట్ వరీ నువ్వేం టెన్షన్ తీసుకోకు ఏదైనా కూడా మంచిగా అవుతుంది అనేది తాతగారు నాకు చెప్పారు సో మేము అలా తాతగారు ఉన్నారు మా బ్రదర్ కూడా ఉన్నారు మేము ముగ్గురం ఫస్ట్ టైం వచ్చాము హైదరాబాద్కి డిస్కషన్ జరిగింది మొత్తం మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మమ్మల్ని పిలిచి మాకు చెప్పారు ఓకే ఈ అమ్మాయి దగ్గర ఎలాగో టాలెంట్ ఉంది కాబట్టి అండ్ మేము సపోర్ట్ చేయాలి టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి సో అందుకే ఈ అమ్మాయిని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం బట్ బయట మాత్రం ప్లీజ్ డోంట్ సే ద ఏజ్ అనేది చెప్పారు ఓకే యా సో అంటే టాలెంట్ని ఎంకరేజ్ చేద్దాం అనే థాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ నేను అప్పటికీ కూడా నేను చాలా థ్యాంక్ఫుల్గా అందుకే ఉంటాను బికాజ్ చాలామంది నో అని చెప్పేస్తారు క్లియర్గా వద్దు ఇప్పుడు ఏజ్ లేదు అనేది కానీ నితిన్ సార్ భరత్ సార్ మాత్రం నాకు చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే సో ఇలాంటి ఇష్యూసే వస్తే అమ్మాయి అమ్మాయి సైన్ ఉండి కదా సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ రేపు పొద్దున ఏదైనా వచ్చినా కూడా వాళ్ళు ఫస్ట్ తీసుకొచ్చే పాయింట్ ఏజ్ దగ్గర కదా సో అందుకే నేను పర్టికులర్గా ఈ విషయంలో కూడా ఏజ్ గురించే చాలా రోజులు డిస్కషన్ జరిగింది మైనర్ అమ్మాయి మైనర్ అమ్మాయి మైనర్ అమ్మాయి అని సో అందుకే నేను అన్ని నార్మల్గా అన్ని ఇంటర్వ్యూస్లో అడిగినట్టుగా మీ ఒపీనియన్ ఏంటి లేదంటే మీరు ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తారు ఎవరి సైడ్ నిజం ఉంది ఎవరి సైడ్ వాస్తవం ఉంది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కాకుండా నిజంగా ఏజ్ అనేది అక్కడ ఉందా లేదా సో అందుకే ఈ క్వశ్చన్ అడిగాను నేను మిమ్మల్ని ఐ థింక్ నేను ఉన్నప్పుడు మాత్రం నేనేం చూసానంటే వాళ్ళ టాలెంట్ని ఎన్కరేజ్ చేశారు మీరు ఎగ్జాంపుల్గా నన్ను చూడొచ్చు మీరందరికీ ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా ఎందుకు సపోర్ట్ చేసుకున్నారు నాకు ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ ఇఫ్ ఈస్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ వెల్ ఎవరికి నచ్చదు అది బట్ మీ మీరందరూ నాకు ప్రతి నా వ్యూస్ మీరు చూడొచ్చు నా పర్ఫార్మెన్సెస్కి ప్రతిది పాజిటివ్ ఉన్నాయి బికాస్ నా దగ్గర ఆ టాలెంట్ని ఫస్ట్ డైరెక్టర్ సార్ చూసారు కాబట్టి నాకు సపోర్ట్ చేశారు సో ఐ థింక్ ఇట్స్ సంథింగ్ గుడ్ థింగ్ ఒక పర్సన్ని సపోర్ట్ చేయడం అనేది చాలా రేర్ ఉంటుంది టాలెంట్ చాలామంది దగ్గర ఉంటుంది కానీ సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఉండాలి సో నేను అట్లా నా డీ జర్నీని స్టార్ట్ చేశాను కానీ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఏం కాన్సెప్ట్ ఉందో డీలో నాకు ఏమీ తెలియదు బికాస్ నేను చాలా ఇయర్స్ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళలేదు చాలా టైం నుంచి ఎవరు ఉన్నారు యాజ్ అ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో నాకు ఎక్కువగా ఐడియా లేదు సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ అండ్ ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ మీరు జాని మాస్టర్ గురించి అడిగారంటే సో జాని మాస్టర్ గురించి నాకు ఎక్కువగా తెలియదు అంటే బికాస్ అంటే నాకు ఎక్కువ పరిచయం లేదు ఓపెన్గా చెప్పాలంటే బికాస్ డీ టెన్లో వచ్చేసి మాకు జడ్జ్గా ఓన్లీ శేఖర్ మాస్టర్ ట్రావెల్ అయ్యారు ఎండ్ వరకు శేఖర్ మాస్టర్ ఎనీ మాస్టర్ అండ్ ప్రియమణి గారు త్రీ పీపుల్ వర్ ద జడ్జ్ సో నేను ఎప్పుడు జాని మాస్టర్ యాజ్ అ గెస్ట్గా కూడా అక్కడ రాలే యాజ్ అ గెస్ట్ జడ్జ్గా వస్తారు కదా ఒకసారి గణేష్ మాస్టర్ వచ్చారు తరుణ్ మాస్టర్ వచ్చారు రోజా గారు వచ్చారు అనిల్ రావిపూడి గారు వచ్చారు ఇలా చాలామంది గెస్ట్లు
టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఆర్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్లో ఓకే యా అంటే అక్కడ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత డీకి సో జీ తెలుగులో ఒక షోకి సర్ వాజ్ ద జడ్జ్ సో అక్కడే సర్తో ఫస్ట్ టైం నాకు పరిచయం అయింది అండ్ అక్కడే నా ఫ నా ఎపిసోడ్ అయిపోయిన నా నా ఎపిసోడ్ ముందు ఆ అమ్మాయిది కూడా షీ వాజ్ ఆల్సో ద పార్టిసిపెంట్ ఆఫ్ దట్ షో ఓకే సో తర్వాత మాట్లాడారా ఆ రోజు సార్తో ఎలా అనిపించింది నార్మల్గా నేను అదే చెప్పాను సార్ మీ గురించి చాలా విన్నా నేను అండ్ ఐమ్ లైక్ నేను మిమ్మల్ని ఫస్ట్ టైం చూశాను సో సార్ నాకు చెప్పారు ఓకే ఓకే అక్క సార్ ఐ ఆల్సో నో సార్ నా అంటే నేను సార్కి యాక్చువల్లీ ముందు నుంచి తెలుసు కానీ నేను జానీ మాస్టర్ని ఎప్పుడు లైవ్లో కలవలేదు సో ఇట్ వాజ్ ఆ ఫస్ట్ మీట్ దాని తర్వాత ఎక్కడ కూడా అసలు బికాజ్ ఐ నేను ఏ షోలో కూడా ఐ థింక్ తర్వాత చాలా టైం తర్వాత మేము కలిసాము ఐ థింక్ ఆర్పి సార్ ది ఎంగేజ్మెంట్ అప్పుడు చాలామంది వచ్చారు గెస్ట్ గె గెటప్ సీను గారు అవినాష్ సార్ వచ్చారు అండ్ అశ్విన్ సార్ వచ్చారు ఓకే సో అక్కడ సార్తో మళ్ళీ నార్మల్గా హాయ్ హెలో అట్లా అండ్ ఆ అమ్మాయితో కూడా ఆ అమ్మాయి వచ్చేసి నాకు జూనియర్ అంటే మా తర్వాత అమ్మాయి వచ్చింది డి లెవెన్కి అవును జోడీగా సో ఆ అమ్మాయి కూడా హార్డ్ వర్కర్ చెప్పాలంటే కష్టపడింది అంటే మా సీజన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ సీజన్లో కొన్ని పర్ఫార్మెన్స్ నేను చూసాను బికాస్ మంది ఇప్పుడు డీ ఫ్యామిలీ కాబట్టి మనం తప్పకుండా అప్పుడు అప్పుడు టైం దొరికినప్పుడు కొంచెం పర్ఫార్మెన్సెస్ చూస్తాం నార్మల్గా సండే టైంలో కానీ మన ఫ్రీ టైంలో కానీ సో అట్లా అమ్మాయిది కొన్ని చూసాను నేను సో నాకు ఎప్పుడు అప్పుడు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక షోలు అలా కలవడము సో నాకు అక్క పిలిచినట్టు మంచిగా ఉండేది బట్ ఎందుకు అట్లా ఇది సడన్గా అయింది నేను కూడా నేను యాక్చువల్లీ షాక్ అయ్యాను ఫస్ట్ బికాస్ మనకి ఒక షాక్ అనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు జానీ మాసర్ వచ్చేసి ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ కొరియాఫర్ కాబట్టి సో నాకు చిన్నగా ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ షీ వాస్ ఫేసింగ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ అంటే స్టార్ట్లో తనతో ఏదైనా జరిగిందంటే ఐ థింక్ అప్పుడే ఎందుకు రాలేదు ఎన్ని ఇయర్స్ మనం వీడియోస్ చూస్తున్నాం కొన్ని అమ్మాయి షీ ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ అంటే సంతోషంగా ఉంది అని మనకి తెలుస్తుంది ఆ ఫేస్లో ఏం అట్లా లేదు సో సడన్గా బయట వచ్చింది మైనర్ ఏజ్ నుంచి ఒక ఒకవేళ ఫస్ట్లోనే ఏదైనా జరిగిందంటే యూ హ్యావ్ టు కమ్అట్ మీరు బయటకి వచ్చేయాలి అంటే చెప్పేసి దట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ సంథింగ్ మీతో రాంగ్ జరుగుతుందంటే అప్పుడే ఎందుకు రాలేదు ఎన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఎందుకు అనేది ఒక చిన్న నాకు డౌట్ ఓకే బట్ వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏముందో అది మనకి తెలీదు కాబట్టి మనకి ఎవరికైనా పాయింట్ అవుట్ చేయడానికి మనకి ఆ హక్ లేదు అది ఎవరికైనా కూడా అది వాళ్ళ పర్సనల్ మ్యాటర్ ఏం జరిగింది ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ఇట్ బికాస్ నిజంగా ఐఎమ్ నాట్ క్లోజ్ విత్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ అప్పుడు అప్పుడు అట్లా కలుస్తాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈరోజు మీతో కలిసాను నెక్స్ట్ ఎక్కడైనా మన మీరు ఫంక్షన్లో నాకు కనిపెట్టాలనేది హై హెల్ అయిపోతుంది కదా అట్లా మన క్లోజ్ బాండింగ్ అనేది ఇద్దరితో నాకు లేదు ఓకే సో ఒకటి 